kwa inatanguliwa tuna la Dar es Salaam ambalo ni jiji la kibiashara lenye watu milioni 5,383,728. Na na kwa hiyo Mwanza ni eneo la kimkakati na serikali naiangalia Mwanza kama eneo la kimkakati na kutokana na hilo katika budget ya mwaka 2022 2023 serikali imeleta fedha nyingi katika mkoa wa Mwanza. Serikali imeleta hapa shilingi bilioni sabini nukta nne Hizi fedha zinakwenda kutekeleza miradi ya maendeleo lakini pia lakini pia zinakwenda kugalimia huduma za utawala katika mkoa wa Mwanza. Kati ya hizi fedha shilingi bilioni nne zimeelekezwa kwenye miradi ya maendeleo hapa tunajenga zahanati, tunajenga shule, eh, madarasa, eh, nyumba za walimu, barabara, miradi ya maji na mingine mingi kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi eh, wa mkoa huu wa Mwanza yanakwenda vizuri. Na kati ya fedha hizi mpaka Disemba mwaka jana tayari tulichaleta sita ya fedha hizi lakini pia eh, kwa upande wa fedha za za, za, za matumizi mengine tulichaleta asilimia 37 na fedha hizi zimeendelea kuja kwa mwezi Januari na mwezi huu Februari zinaendelea kuja kwa kijira kuhakikisha kwamba eh, shughuli za maendeleo katika mkoa wa Mwanza zinakwenda vizuri. Niwapongeze viongozi wa mkoa wa Mwanza wakiongozwa na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Adam Malima wanafanya kazi kubwa mkoa huu kwa idadi kubwa hii ya watu na shughuli za utawala pia lazima ziwe e, nzito kidogo lakini tunashukuru Mungu viongozi wetu na watumishi wote wanafanya kazi vizuri kuhakikisha mambo yanakwenda nimezungumza kuhusu miradi ya maendeleo lakini hii miradi niliyoambia ndugu zangu ni ile ambayo e, fedha zimeletwa moja kwa moja katika mkoa wa Mwanza lakini ukijumlisha na miradi ambayo serikali inagalimia kupitia taasisi mbalimbali za kitaifa hapa ni mabilioni ya fedha yanakuja Mwanza na ningeomba hapa nitaje baadhi ya miradi michache ambayo imetekelezwa hapa Mwanza tukianza hapa Mwanza mjini wote mnajua tumeshakamilisha uh, ujenzi wa stendi ya mabasi na maigesho ya malori pale nyamu, nyamu hongoro tumetumia pale kama shilingi bilioni 20 nilisema tani nilipokuja mara ya mwisho hapa tulikuwa bado tujakamilisha sasa kazi imekamilika pia tumefikia asilimia nane karibu tumemaliza ujenzi wa stendi ya nyegezi tumejenga soko kuu la kisasa la mjini kati pale ambalo nalo nyenye limefikia kama asilimia saba hapa tunatumia kama shilingi bilioni nukta sita kazi hii na yenyewe inakwenda vizuri tunakamilisha kamilisha na kama nilivyosema leo hii tumeshuhudia tukio kubwa la, la, la uwekaji majini wengine wanasema utumbukizaji wa meli yetu kubwa kabisa ya MV Mwanza e, meli hii wote mmeambiwa pale ina urefu karibu sawa na uwanja wa mpira meli kubwa kweli kweli na itakuwa na uwezo wa kubeba abiria na mbili na mzigo e, tani mia nne. mradi huu na wenyewe kwa sasa umefikia asilimia mbili. leo tumeingiza majini kuna kazi zitaendelea pale za kuweka vioyozi kuweka viti vitanda na mahitaji mengine mengi ndani mle itakamilishwa katika miezi minne mitano itakuwa imekamilika iweze kuendelea kufanya kazi e, kuhudumia wananchi katika bandari zetu mbalimbali ndani ya ziwa hili ndani ya nchi yetu na katika nchi jirani e, zinazozunguka ziwa Victoria lakini pia tunafanya ukarabati wa MV moja e, mnafahamu MV moja ni moja e, ya meli tunazosubiri kwa hamu kubwa kwa ajili ya kuwezesha makontena yale yanayotoka Dar es Salaam uh, yanakuja mpaka hapa Mwanza yanaingia moja kwa moja kwenye meli yanakwenda kwenye bandari za nchi jirani Port Bell kule Uganda yakienda kule basi yanaunganisha moja kwa moja tunanufaika na soko kubwa la Uganda unajua Uganda kuna kuna mzigo mwingi sana lakini kwa sababu ya kutokuwa na njia hii ya uhakika tumejikuta tunanufaika kusafirisha mzigo wa Uganda kupitia bandari yetu ya Dar es Salaam kwa asilimia mbili tu sasa serikali tunaliangalia hili eneo kama eneo la kimkakati na meli ya umoja ni moja kati ya maeneo ambayo yatatuwezesha tuweze kuongeza uwezo wetu wa kuhudumia mzigo unaokwenda unaokwenda Uganda lakini pia kuna miradi mingine ambayo ya ukarabati tumeshaikamilisha hapa tumekarabati MV Victoria tumekarabati MV Butiama na ujenzi wa chelezo ambayo imegalimu shilingi bilioni moja lakini jumla kuu ya uwekezaji kwenye kazi hizi za kujenga meli lakini pia kukarabati tumetumia karibu shilingi bilioni mbili na nane yote hii ni kuhakikisha tunanufaika na uchumi uliomo ndani ya ziwa Victoria ambao ni uchumi mkubwa na nyinyi waandishi wa habari wa Mwanza ni mashahidi eh, kwamba hapa ziwa Victoria kuna mambo makubwa yanafanyika lakini hapa Mwanza pia wote mnajua serikali inaendelea na utekelezaji walile daraja kubwa kabisa kubwa kuliko yote pengine eh, Afrika Mashariki na Kati daraja la Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita tatu nukta mbili kazi hii inakwenda vizuri kama ambavyo mheshimiwa Samia Suru Hassan alisema miradi yote iliyoanzishwa katika awamu ya tano atahakikisha inakamilika na ndugu zangu tunamshukuru sana mheshimiwa rais hakuna mradi hata mmoja uliokwama na yote inakwenda vizuri likiwemo daraja hili la Kigongo Busisi ambalo litagalimu shilingi bilioni sita na mpaka sasa tayari uh, limeshafikia nukta mbili ya ujenzi wake na tunatarajia mradi huu mpaka kufika mwezi Februari mwakani mwaka 2024 uwe umeshakamilika watu wao wanavuka pale 
tuchechemue uchumi wa Mwanza na mikoa yote ya kanda ya Ziwa lakini nchi jirani hizo Uganda, Rwanda, Burundi kwenda mpaka Kongo daraja hili litakuwa kiungo muhimu kwa sababu watu wengi walikuwa wanapoteza muda mwingi kwenye daraja hilo kuvuka kwa kutumia kivuko lakini pia mizigo mingi ilikuwa inashindwa kupita kwa sababu ya hali ya usafirishaji lakini hapa Mwanza kwenye sekta ya afya pia tunaendelea kufanya kazi kubwa kwenye kipindi hiki cha awamu ya sita Mwanza imepokea kama shilingi bilioni 26.9 kwa ajili ya upanuzi wa zahanati vituo vya afya na ujenzi wa hospitali za wilaya kwenye elimu hali kadhalika na kwenye tumefanya kazi kubwa katika kipindi cha mwaka 2022-2023 mkoa umepokea shilingi bilioni 27.3 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu katika shule za sekondari kati ya fedha hizo shilingi bilioni 7.7 ni kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya moja, shilingi bilioni 19.7 ni kwa ajili ya ujenzi wa madarasa ya kidato cha kwanza na ujenzi wa shule unaendelea e, na madarasa takriban 900 kama 83 hivi yamekamilika leo baki machache ambayo tunamalizia malizia mwezi huu e, mpaka mwisho tutakuwa tumeshakamilisha yote yatakuwa yanaanza kutumika kwa ajili ya watoto wetu lakini ndugu zangu waandishi wa habari wa Mwanza na wananchi wa Mwanza pamoja na kazi hiyo kubwa ambayo inafanyika pia tunaendelea kufanya kazi zingine na tunajiandaa kutekeleza miradi mikubwa kwa mfano kwa upande wa ujenzi tunajiandaa kujenga barabara ya Sengerema Nyehunge kilomita nne tunajiandaa kujenga sasa hivi tuko kwenye mazungumzo uh, tunatarajia kusaini mkataba mwezi huu wa pili lakini pia tunajiandaa kujenga barabara ya Sungusila Nzela Nkome tunatarajia kujenga barabara ya Lusahunga Rusumo tunatarajia kujenga barabara ya Buliankulu Kahama tutajenga Nyamongo Mugumu tutajenga Omuga Korongo Kigalama Murongo tunajenga barabara ya Kagera Shuga Junction kwenda mpaka Kitengule tutajenga barabara ya Kierwa kwenda Umulushaka tunajenga daraja la Simiu na barabara za Maungio lakini pia tutajenga daraja la Sukuma na barabara za Maungio pamoja na ukarabati wa upanuzi wa kiwanja cha ndege cha Shinyanga hiyo ni miradi ambayo inakuja hivi ninavyozungumza tayari mazungumzo ya kupata wakandalasi yanaendelea ili tuweze kukamilisha miradi hiyo na Mwanza iendelee kufunguka zaidi kwa upande wa mawasiliano kwa sababu eh, Mwanza ni mkoa wa kiuchumi ni watu ambao wanafanya kazi nyingi za kilimo kazi za ufugaji eh, kazi za uvuvi kwa hiyo miundo hii ya barabara ni muhimu kwa sababu bila kuwepo barabara za uhakika wananchi watashindwa kusafirisha bidhaa zao kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ndugu zangu hayo ni ya Mwanza yako mengi ambayo yanafanyika Mwanza nimeona ni wataji haya tu ya mfano machache ambayo wananchi wa Mwanza pia wangependa kuyasikia lakini mkiwasiliana na ofisi zetu za wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya kwenye almashauri zetu mtapata mengine mengi ambayo yanafanyika hapa Mwanza na ambayo tunatarajia kuyatekeleza ndugu zangu andishi habari uh, baada ya kuangalia Mwanza hebu tuangalie taarifa mbili tatu sasa za zinazotekelezwa na serikali katika ngazi ya kitaifa eh, kutoka eh, eh, kutoka katika wizara yetu eh, ya Tamisemi ama ofisi ya rais Tamisemi kama wote mnavyojua eh, tulipata mafanikio makubwa sana mwaka jana eh, baada ya kutumia vizuri zile fedha ambazo mheshimiwa Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizitafuta eh, kupitia mradi ule wa uviko ule Tuka, tukapata zile fedha eh, mheshimiwa rais akasema hizi fedha tutakwenda kuzielekeza kwenye mambo ambayo yatatusaidia kukabiliana na uviko lakini pia zitusaidie kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali kwenye jamii yetu moja ya maeneo ambayo zilielekezwa ni ujenzi wa vyumba vya madarasa tulijenga wakati ule vyumba vya madarasa 1015 mheshimiwa Samia Sulu Hassan mwaka jana eh, mwishoni kwa kuwa alikuwa na dhamira ya dhati ya kuhakikisha watoto wote wanaomaliza eh, darasa la saba wanaanza kidato cha kwanza Aka, akaidhinisha kutolewa fedha nyingine shilingi bilioni sitini tukajenga madarasa mengine elfu nane na mwaka huu uko mradi mwingine mkubwa tunakwenda kujenga e, majengo ya shule za awali na shule za msingi tunakwenda kujenga madarasa elfu tisa tunataka watoto wetu wanapomaliza e, wanapoingia darasa la kwanza ama darasa la awali wasipate shida ya kupata e, sehemu za kukaa na kusoma kwa kwa, kwa vizuri. Kwa tisina nane ya madarasa yale tuliyokuwa tumeanza kuyajenga 1800 imekamilika na haya mengine tunakamilisha e, mwezi huu wa pili kama ambavyo ilivyo katika mkoa wa Mwanza na katika nchi nzima pia tutafanya hivyo hivyo kuhakikisha kwamba watoto wote wanapata sehemu za kwenda e, kusoma. Lakini Tukiacha na tukiachana na hilo la madarasa la ya awali uh, uh, pia kuna wanafunzi wale wa memkwa na kwenye tumekuangalia kwa kwa vizuri uh, mwaka huu tumeandikisha wengi tumeandikisha kama 1900 uh, na wakiwemo wenye mahitaji maalum 319 ambao wote pia wamekwenda kwenye hizi shule zetu na wanapata huduma kama kawaida kwenye kidato cha kwanza tulikuwa na shida kidogo wakati tunaanza uh, wanafunzi walio report walikuwa wachache lakini kadiri tunavyokwenda wamezidi kuongezeka na tunafurahi kuambia 
e, jumla ya wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi kufikia tarehe kumi mwezi wa pili walioripoti katika shule ni laki tisa na elfu kumi tano mia tisa kumi tisa wakiwemo wenye mahitaji maalumu elfu moja mia tano kumi nane ambao tayari wapo shuleni kwa hiyo walioripoti mpaka sasa ni asilimia kama thamana tano tatu nne ambao ni wanafunzi e, ya wanafunzi milioni moja na elfu sabina sita na thalathina saba ambao tumepanga e, wawe wame ripoti shuleni mpaka hivi sasa kwa hiyo tunaendelea katika maeneo mbalimbali na nitoe wito kwa wanafunzi wa chacho waliobaki waende wakaripoti kwenye shule walikopangiwa kwa sababu shule imeweka miundo mbinu mizuri tumeweka madawati tumeweka madarasa na walimu wapo tunafahamu kwamba kuna changamoto ya upungufu wa walimu kwenye baadhi ya shule lakini serikali inaendelea kuangalia namna ambavyo tutapunguza tatizo hili hatua kwa hatua ili wanafunzi wetu waweze kusoma vizuri nikienda kwenye sekta ya uvuvi serikali inatambua uh, kwa kanda hii ya ziwa ni moja kati ya maeneo ambayo uh, uvuvi ni moja kati ya njia kuu za kiuchumi na serikali inaendelea kuwekeza kwenye eneo hili la uvuvi nchi nzima kwenye maeneo mbalimbali kwa ujumla sekta ya uchumi hapa nchini uh, inaendelea kukua kwa wastani wa asilimia moja nukta sita na kuchangia wastani wa asilimia moja nukta tisa ya pato la taifa na hivyo linawezesha wananchi kupata kipato lakini kukuza uchumi wetu tunafanya hivi kwa sababu tunatambua kwamba yako maeneo ambayo eh, tuki, tukiwekeza kwenye kwenye uvuvi tutakuwa tumeinua hali za wananchi lakini pia tutaweza kupata kupata eh, wananchi wenye afya afya bora na kukuza pato la taifa. Kwa hiyo afya kwa, 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 kwenye upande wa samaki kuna changia asilimia 30 ya protein ni vitu muhimu ambavyo lazima tunaviangalia lakini pia uh, katika mwaka 2021 2022 jumla ya tani laki tano na 1212613 zimezalishwa zikijumuisha tani laki 4 na 83756.4 za mazao ya uvuvi na tani 2028856 za mazao ya ukuaji au kuzaji viumbe maji uvuvi katika maji baridi unachangia kwa asilimia tano ambao ndio upo sana katika ukanda huu wa ziwa eh, ziwa Victoria lakini pia katika mwaka 2021-2022 sekta hii ilitoa ajira za moja kwa moja kwa uvuvi eh, laki moja na 1994 na kukuza viumbe hai eh, kama 31998998 eh, kwa hiyo E, ni sehemu ambayo tunaiangalia kimkakati na kwa kweli tunakwenda vizuri iko miradi kadhaa ambayo tunaitekeleza kuhakikisha kwamba eneo hili linakuwa vizuri nchi nzima sio sio kanda ya ziwa peke yake lakini maeneo yote ukienda kule Kilwa Masoko kule serikali imeamua kujenga bandari ya uvuvi katika eneo la Kilwa Masoko katika mkoa wa Lindi tunajenga bandari ile kwa gharama ya shilingi bilioni mbili ujenzi umeanza mwaka jana na unatarajiwa kukamilika mwaka mbili na ishirini na nne bandari hii itakuwa e, na uwezo wa kuhudumia meli tatu hadi thelathini kulingana na urefu wa meli lakini bandari itakuwa na miundombinu ya kupokea na kuhifadhi samaki itakuwa na uwezo wa kuhudumia meli za uvuvi ikijumuisha matenki ya mafuta na karakana ya kukarabati ya kukarabati meli kwa hiyo hiyo ni kule kilwa masoko lakini pia tuna ule mradi wetu ule wa ujenzi e, wa meli za uvuvi e, kama mnavyojua serikali imefufua e, shirika letu la uvuvi Tanzania Tafiko kwa lengo la kukuza uvuvi wa samaki kibiashara nchini na tunataka kutimiza e, lengo hili kwa kujenga kama meli nne hivi za uvuvi ambazo zitakwenda kuchechemua uvuvi katika bahari, bahari kuu tumepata fedha za mkopo kupitia e, mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo yani IFAD ambao utatusaidia kuhakikisha meli hizi zina zinajengwa na zinakwenda kutusaidia e, kunufaika na rasilimali za uvuvi zilizopo katika bahari kuu lakini uwezeshaji wa uvuvi na ukuzaji wa viumbe serikali inatekeleza mradi wa nufaika na uvuvi na ukuzaji viumbe hai ambapo takriban shilingi bilioni 30 zinatarajiwa kutolewa eh, kama mikopo yenye masharti nafuu isiyo na riba tunatoa mikopo hii ambapo tunaenda kuwapa wavuvi boti za kisasa tunawapa pembejeo na zana za ufugaji samaki kwenye vizimba na kilimo cha mwani najua hili ni eneo geni geni kidogo lakini serikali imeliangalia na kuona ni eneo ambalo linaweza likachangia uchumi wetu kwa hivyo tumeamua kutoa mikopo kwenye eneo hilo lakini pia tunatoa maboti eh, kwa vyama vya ushirika. Tumeamua kutoa maboti kwenye vyama vya ushirika na tatu, vikundi vya uvuvi moja, kampuni tano na wavuvi hamsini saba na watu binafsi nane wanaotarajiwa kunufaika na mikopo hiyo ambayo thamani yake ni kama shilingi bilioni moja itakayotolewa eh, kama nilivyosema boti eh, aina ya fiber na, na vitu vingine ambavyo vinasaidia kwenye kazi hizi za uvuvi. Lakini pia tunaendelea na eh, uvuvi uvuvi wa, wa, wa vizimba na mnajua sasa hivi tunahimiza tuna na niwapongeze sana jeshi la kujenga taifa JKT eh, katika maeneo ya 
fukwe za ziwa hili Victoria wamefanya uwekezaji mkubwa na tutoe wito kwa wananchi kuto sita kwenda kujifunza e, ufugaji wa samaki. Najua e, watani wangu wengi tumezoea kuvua samaki, tunajua wapo tu wameletwa na Mwenyezi Mungu, lakini sasa dunia inakwenda mbali zaidi, samaki wanafugwa kupitia vizimba ili tuweze kupata manufaa zaidi ya eneo hilo. Ndugu zangu waandishi habari kwenye sekta ya kilimo, e, kama wote mnavyofahamu serikali ya awamu ya sita imeamua kuchukua hatua madhubuti za kuboresha sekta ya kilimo. E, kwenye eneo hili Mheshimiwa Samia Sulu Hassan akitambua kwamba zaidi ya asilimia sitini ya Watanzania wanategemea kilimo. Aliamua kwa makusudi katika bajeti ya mwaka huu afanye mapinduzi makubwa, kuongeza bajeti ya kilimo kwa takribani mara nne kutoka shilingi bilioni 254 kwenda mpaka karibu shilingi trilioni moja. Tumewezesha hapo eh, kwa kuhakikisha kwamba wakulima wanapata pembejeo bilioni 150 tumekwenda kusaidia wakulima wapate pembejeo za gharama nafuu eh, wanapata mbolea kwa nusu ya bei ambayo walikuwa wanapata mwaka jana wakulima wetu mwaka jana wamenunua mbolea mpaka shilingi laki moja na sitini kwa mfuko mmoja lakini sasa hivi wakulima wananunua mbolea kwa kati ya shilingi 1500 mpaka shilingi 1070 eh, mheshimiwa Samia Sulu Hassan anataka wakulima warudi shambani waende wakali, wakalime lakini kumekuwa na program nyingi eh, ambazo zimeambatana tunataka tufanye kazi kubwa ya kuboresha kilimo cha umwagiliaji uanzishaji wa mashamba makubwa kama ukimwona ndugu yangu eh, waziri wa kilimo na naibu wake eh, waziri wa kilimo Hussein Bashe na naibu wake Anthony Mavunde mnawasikia wanasema ile 10:30 eh, wanataka tuende na kilimo eh, ambacho kikifika tukifika mwaka 2030 kime kikiwe kinatoa mchango mkubwa kwenye pato la taifa lakini labda niwaambie kwenye kwenye eneo hili la la, la uchangiaji kwenye E, e, namna ambavyo serikali imetoa fedha nyingi na kupunguza e, gharama ya, 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 ya ununuzi wa pembejeo kwenye mbolea peke yake e, hadi tarehe moja Februari yani jana upatikanaji wa mbolea umefikia tani laki nne na elfu saba na mia tatu thelathini na tatu sawa na asilimia tisini na nne ya wastani wa matumizi ya tani laki tatu na elfu thelathini za mbolea kwa mwaka ambazo tumekuwa tukitumia sasa hiyo ni mpaka jana na mnajua katika maeneo mengi ya ukanda wa kaskazini sasa hivi ndio kilimo wanaanza. Kwa hiyo mwaka huu tunategemea kutakuwa na matumizi makubwa sana ya mbolea kwa sababu mbolea zimepunguzwa bei na wakulima wa wengi sasa wana uwezo wa kupata wa kupata, wa kupata mbolea na wakazitumia katika kilimo. Wataalamu wanatuambia kadiri tunavyoongeza matumizi ya mbolea ndivyo tunavyoongeza uzalishaji na tunafanya uzalishaji wenye tija na wakulima wananufaika zaidi. Tumefanyaje sisi kama serikali? Tumehakikisha tunaweka kwanza mfumo mzuri wa kuhakikisha wakulima wananufaika na ruzuku hii ya pembejeo pembejeo ambazo huko tulikotoka watu waligeuza kama shamba la bibi ilikuwa mbolea serikali ikitoa basi wajanja wajanja wanapitisha mavocha huko na nini waragawana wakulima hawanufaiki safari hii tumetumia mfumo maalum tunatambua kwamba kume kuna changamoto zimejitokeza katika baadhi ya maeneo lakini kwa kweli kama kuna kitu kikubwa ambacho serikali ya awamu ya sita imekifanya kwa wakulima ni kuhakikisha inawapatia ruzuku kwenye pembejeo kwa sababu ni eneo ambalo wakulima walikuwa hawanufaiki hawa, hawa vizuri kwa hivyo katika kutekeleza kuweka mfumo mzuri ili e, pembejeo hizi ziwanufaishe wakulima tumesajili jumla ya wakulima milioni mbili laki tisa na elfu nne, mia tatu sitina tisa kati hao jumla ya wakulima laki sita na elfu themanini na mia tano tisina tatu sawa na asilimia ishirini na tatu wamenunua mbolea sasa mtaona kama idadi hii ni ndogo kama nilivyosema wengi watanunua mbolea kwa sababu kuna sehemu kubwa ya ukanda wa kaskazini ambao sasa ndio wataanza kuchukua hizi mbolea kwa ajili ya kwenda kuzitumia mashambani na matarajio yetu ni kwamba e, kiwango cha mbolea itakachotumika kitakuwa kijaribokuwa mwaka jana pengine mara dufu au hata zaidi ili kuhakikisha kwamba tunaweza e, kulima kilimo cha kisasa na wakulima wakanufaika vizuri lakini pia sambamba na kuboresha eneo hilo la upatikanaji wa pembejeo e, kama nilivyosema kupitia wizara ya kilimo tunaliangalia eneo jingine la kuwa na block farms mashamba makubwa e, ambayo yataleta tija zaidi katika kilimo sasa serikali kupitia wizara ya kilimo inatekeleza program ya kuwezesha vijana kushiriki katika kilimo cha kibiashara sasa programu hii ilizinduliwa na waziri mkuu wote mnakumbuka tangu mwezi agosti mwaka jana e, katika maadhimisho ya siku ya vijana yanakwenda kuhamia shambani kwa sababu fursa nyingi za vijana zitakuwa shambani badala ya kuwa e, maeneo ya mijini ambako e, ambako kwa kweli wanapata changamoto kubwa na inawawia vigumu e, kushiriki katika katika kilimo ndugu zangu hayo ni ya, ni ya sekta ya kilimo ambayo uh, leo ambayo uh, leo nime, nime, nimeona ni, wa, ni walete na kwa kweli tunaendelea kupiga hatua kubwa katika eneo hili lakini pia uh, katika katika sekta ya maji uh, tunaendelea kutekeleza miradi mingi ya maji tuhakikishe wananchi wetu wananufaika na huduma ya maji kwenye sekta ya mawasiliano hali kadhalika kwa sababu tunatambua kwamba uh, serikali yetu imeamua kunufaika na uchumi wa kidijitali ambao unaendelea dunia nzima si ndio hivyo 
Kwa hivyo kupitia wizara yetu ya habari, mawasiliano na teknolojia habari, tuna miradi mingi ambayo tunaifanya kwa kisha uh, uchumi huwa kidijitali unakuwa sehemu ya manufaa ambayo wa Tanzania wanayapata. Moja kati ya mambo makubwa tunayafanya ni kuendelea kusambaza mkongo wa taifa. Ili huduma za internet na data, ya yani data kwa maana ya internet na upigaji wa simu ziweze kwenda maeneo yote yote nchini Tanzania. Tunafanya kazi hii kwa nguvu kubwa lakini kupitia wizara yetu chini ya mheshimiwa Nape Moses na uye, tunaendelea kutekeleza mradi wa Tanzania ya kidijitali. E, mradi wa Tanzania ya kidijitali ni kuhakikisha sasa wa Tanzania na wao wananufaika na fursa mbalimbali za kidijitali ambazo zinapatikana katika maeneo mbalimbali duniani. Waweze kuunganishwa. Ukiingia kwenye mtandao uweze kuuza bidhaa zako, uweze kutafuta bidhaa kutoka maeneo mbalimbali, mbali, e, uweze kuzipata. Lakini leo ni muone nizungumzie eneo hili kwa sababu katikati ya haya mambo unajua na wajanja nao wanakuja. Tumeanza kupata changamoto kubwa ya wahalifu wa mtandao. Walifu wa mtandao wanatumia namba za simu, wanawaibia wa Tanzania, wanawatapeli wa Tanzania. Sasa serikali kupitia wizara hii, kupitia TCRA, tumeamua kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha tunakabiliana na tatizo hili. Wapo ambao tunawakamata wengi. Amina nataka ni wahakikishie ndugu zangu wa Tanzania uwezi ukafanya utapeli kupitia mtandao ukabaki salama. Lakini tunataka tupate e, suluhisho la kubwa zaidi la kudumu zaidi. Moja kati ya mambo tunataka kuyafanya kwanza ni kuhakiki laini zetu za simu kwa kiki laini zetu za simu ili wale ambao wana laini za simu wanazozitumia kitapeli tuweze kuwachukulia hatua tuzifunge hizo laini na mmemuona mheshimiwa waziri nape ametangaza hivi karibuni kwamba tarehe 13 yani kesho ndio itakuwa mwisho e, wa kuhakiki laini zetu kwa kila mmoja ahakikishe ana hakiki laini yake na utaratibu wa kuhakiki ni rahisi sana unapiga tu nyota 106 reli baada hapo unafuata maelekezo utahakiki kwanza laini yako lakini utaangalia kitambulisho chako cha nida kimetumika kusajili namba zipi e, kwa hiyo zile ambazo huzitambui utaripoti kwa kwa, kwa kituo chako cha huduma kwa wateja kwenye kampuni yako na utaratibu wa kuzifunga utafanyika ili tuonde, tuondokane na wale jamaa wanaosema fedha ile tuma huku maana watu wengi wanatapeliwa na tunapojaribu kuwafuatilia hao watu unakwenda kuta e, laini yake ile imesajiliwa na mtu ambaye ukimuuliza ile laini haijui. Kwa ndugu yangu mtanzania popote ulipo tunao muda mpaka kesho saa 10 jioni tuhakikishe tuna hakiki laini zetu ili serikali itakapozima hizi laini eh, basi tusipate madhara mengine kwa sababu tunatambua wako wengine ambao pengine kwa namna moja au nyingine hawako hakiki laini zao zitakuwa zinazimwa na wanaweza wakapata madhara kwenye shughuli zao za kila siku. Lakini wala ambao wako nje ya nchi ni watoe shaka mtakaporudi nchini mkifika hapa utakwenda kwenye kampuni yako utakwenda kuhakiki laini yako utaikuta imefungwa lakini ukifika ukitoa taarifa zako ukihakikiwa itafunguliwa na utaendelea na maisha yako na hiyo itadumu kwa muda wa siku nyingine tisini baada ya kuzimwa laini yako kwa kulikuwa kuna maswali kwamba wale ambao wako nje ya nchi itakuwaje basi majibu ndo hayo siku ukirudi ndani ya siku tisini, ukirudi utahakiki laini yako na maisha yataendelea yataendelea kama kawaida lakini Eh, pamoja na hilo tunaendelea pia kutekeleza eh, miradi mingine ah, nimewaeleza hapa kuhusu miradi ya, 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 ya kilimo miradi ya elimu miradi ya afya tunaendelea kujenga eh, shule zahanati eh, tunaendelea kujenga hospitali hospitali zetu za kanda tunaendelea kuboresha vifaa vifatiba tunaweka vya kisasa kwa sababu serikali imeamua eh, katika awamu hii eh, hospitali zetu za kanda ziwe na matibabu ya kibingwa na tayari madaktari bingwa tumeanza kuwapeleka mpaka kwenye ngazi za hospitali za mkoa. Lengo letu ni kwamba wa Tanzania popote walipo waweze kupata matibabu ya uhakika. Na kwa kweli tangu tumeanza e, mkakati huu ambao serikali ya awamu ya sita inausimamia kwa karibu kwa karibu sana. Tumepunguza idadi kubwa ya Watanzania ambao wanakwenda kutibiwa nje ya nchi ama wanahitaji kwenda kutibiwa nje ya nchi. Leo hii huduma za upasuaji za moyo unaweza kufanyiwa hapa hapa Tanzania. Huduma za upasuaji wa ubongo unafanyiwa hapa hapa Tanzania. Hapa hapa Tanzania tunapandikiza figo na, na mingine mengi yanafanyika ukienda pale Moi, pale Jakaya Kikwete, eh, pale Hospitali ya Taifa Mwimbili, Mloganzila kule Benjamin Mkapa. Kote huko kuna toa huduma za kibingwa na mambo yanakwenda yanakwenda vizuri sana. Ndugu zangu andishwa bali yako mambo mengi lakini na, na wasiwasi leo pia na muda tuliopata tumekuwa mdogo. Eh, ningependa ningependa nisizungumze mengi mengine mengi kama alivyoagiza Mheshimiwa Rais yatokane na maswali yenu. Kwa niko tayari hapa sasa kupokea maswali yenu lakini kwa kweli nawashukuru sana waandishi wa habari uh, kwa jinsi ambavyo tunashirikiana kwa jinsi ambavyo mnashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba taarifa zote muhimu wanazohitaji wananchi zinawafikia sasa niko tayari uh, kupokea maswali yenu mniulize maswali yenu yoyote mlionayo nitawajibu na kama alivyosema mheshimiwa rais yale ambayo yatakao kuwa juu yangu basi nitayapeleka kwa kwa viongozi wangu wakubwa nitayafanyia kazi na mkutano wa ujao tutawapa 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 majibu ya maswali yenu karibuni sana ndio Huh?
Naona leo kuna maswali mengi leo. Naam. Ah simu. Ha? Asante sana karibu. Anaanza yule pale. Karibu. Ndio. Unaitwa Idi Mumba. Idi Mumba. Karibu Idi. Eh, nafanya kazi na Globo. Ndiyo. Na maswali kama matatu hivi. Ndiyo. Swali la kwanza ni kwamba tunaona miradi mikubwa ipo SGR, mradi wa daraja la Magufuli, pia vile vile mradi wa hii meli. Lakini tukiangalia barabara zetu ya barabara kutoka Mwanza mjini kuelekea Misungu Sagara bado barabara ile ni finyo serikali ina mpango gani wa kuitanua barabara hiyo swali la kwanza swali la pili eh, tunaona, tunaona kwamba ujenzi wa jengo la abiria la uwanja wa ndege wa Mwanza lilisimama mpaka hivi sasa ni kipi ambacho kinaendelea kwenye ujenzi wa jengo hilo jengo la abiria eh la uwanja wa ndege wa barabara ulisema ni ya wapi Mwanza Misungwi Mwanza Usagara eh Misungwi Mwanza Mwanza ah okay okay sawa sawa yeah linalohusiana na nani na msongamano barabara e, wa magari so, barabarani. Yeah. Sawa ni kweli so, ni kweli uh, jiji la Mwanza kama nilivyosema hapa pana, pana jiji hili ni la pili kwa idadi kubwa ya, ya watu Tanzania. Uh, nam Ameshaniuliza maswali mawili alisema na maswali mawili. Eh. Kwa hiyo uh, bado kuna swali jingine? Eh. Uh -huh. Swali la mwisho ni kuhusiana na soko la wafanyabiashara wadogo wadogo maarufu kama machinga. Serikali ina mpango gani kujenga soko maalum kwa ajili ya hao wafanyabiashara wadogo wadogo maarufu kama machinga? Sawa. So, um, sasa kwanza ili, ili la, la msongamano wa, wa magari eh, ni kweli kuna kuna changamoto ya msongamano wa magari katika jiji la Mwanza. Uh, hata mimi jana nimekuja hapa ilikuwa kazi kidogo kufika kufika hotelini nilikofikia kwa sababu barabara ni finyu. Sasa serikali ambacho inakifanya sasa hivi tupo katika upembuzi ya kinifu tunaziangalia barabara mbili kubwa kwanza ya kutoka Mwanza kwenda Shinyanga lakini ya kutoka Mwanza kwenda Musoma tunafanya upembuzi ya kinifu tukikamilisha tutakwenda kutekeleza mradi wa upanuzi wa barabara hii ili tuweke njia nne njia za kwenda mbili njia za, za kurudi mbili kwa jumla nne kwa barabara zote ya Mwanza Musoma na ya Mwanza Shinyanga tukifanya hivyo tutakuwa tumepunguza msongamano katikati ya jiji la Mwanza na kwa hakika tutakuwa tume, tumeleta nafuu lakini pia iko miradi mingine ambayo tunaitekeleza ya, 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 ya barabara ndogo ndogo za katikati ya jiji hiyo tutaendelea kuitekeleza kupitia kupitia almashauri almashauri zetu ili tuhakikishe kwamba jiji la Mwanza tunalipa hadhi yake eh, ambayo inastahili kama jiji kubwa namba mbili kwenye nchi yetu ya Tanzania amezungumza kuhusu jengo la abiria kwenye uwanja wa ndege wa, wa Mwanza ni kweli eh, tulipata changamoto kidogo ili jengo lilikuwa linajengwa kwa ushirikiano wa halmashauri mbili za manispaa ya Ilemela na Nyamagana. Sasa kidogo kukawa kuna utekelezaji wa mradi kidogo kwa unapata changamoto kutokana na usimamizi wa namna hiyo. Baadaye serikali imefanya uamuzi kwamba hizi halmashauri mbili zikiongozwa na e, serikali ya mkoa e, mradi huu wa ukabidhi kwa mamlaka ya viwanja vya ndege. Na pale ni mambo matatu. Kuna ujenzi wa jengo la abiria kuna barabara ya kulukia na kutua ndege lakini pia kuna jengo la la mizigo ambayo haya yanakarabatiwa barabara na jengo la abiria vinakarabatiwa kwa hiyo hivi vyote tumevimekabidhiwa sasa eh, mamlaka ya viwanja vya ndege eh, tayari mazungumzo kati ya pande hizo mbili yanafanyika timu imeshaletwa mheshimiwa waziri wa, 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 wa ujenzi eh, na uchukuzi ameshatuma timu ya wizara wamekuja hapa wamezungumza eh, na, na hata viwango vile vya, vya jengo hili vimeangaliwa tena upya kwa ile kazi ilikuwa imesogea sana kama mtakumbuka mwaka jana ile nimekuja nikamwambia imefika sabini. ilikuwa imeshasogea mpaka kufika zaidi ya tano. lakini sasa tumeweka mahitaji mapya tumeboresha zaidi uwanja huu uwe na uwezo zaidi tunataka hata ndege kubwa ya kimataifa ikija hapa ikitua ikashusha abiria zaidi ya tatu wao wanaweza kuhudumiwa na jengo letu la abiria kwa sasa ile kazi tumeiangalia tume, tume upya sasa itakuwa chini ya mamlaka ya viwanja vya ndege na tukikamilisha basi tutakuwa na uwanja bora kama moja ya vituo ambavyo tunataka e, Mwanza iwe kituo cha kibiashara kwenye ukanda huu wa ziwa na iwe ni kituo ambacho na sisi ushawishi wetu wa kibiashara kwa nchi za maziwa makuu tutazifanya kupitia kupitia hapa Mwanza. Kwa hiyo tume, serikali tumefanya uamuzi huo na sasa makabidhiano yanakamilishwa kwenda mamlaka ya viwanja vya ndege na baada ya hapo mambo yatakuwa yamekwenda vizuri. Umezungumza kuhusu soko la machinga ni kweli kuna changamoto na serikali tunatambua kumekuwa na changamoto hapa hata wiki iliyopita kumetokea e, sinto farm kidogo vurugu, vurugu kidogo kati ya machinga lakini vurugu zile baadaye zilitulizwa zikatulia ni kweli kuna mahitaji ya jengo la kisasa la machinga 
serikali katika mkoa huu wa Mwanza ilishatenga maeneo kwa ajili ya kuwapeleka wa machinga ili tuondoe ile ile changamoto tuliyokuwa nayo nchi nzima ya wa machinga kujaa maeneo ya katikati ya mji na kusababisha wakati mwingine hata huduma zingine kusimama. Kwa tukao tumetenga maeneo lakini kuna madai ya wa machinga ambayo yametolewa serikali imeyasikia yale madai na mmesikia hata waheshimiwa wa bunge wanazungumza e, serikali imeyasikia yale madai tunayafanyia kazi tuone tutayatekelezaje kwa kushirikiana pamoja lakini kwa sasa e, msimamo wa serikali ni huo ni lazima wa machinga waende sehemu ambazo zimetengwa E, tunafahamu kwamba kwenye baadhi ya maeneo kuna changamoto za huduma na tayari nilikuwa nazungumza jana na mkuu wa mkoa ameziagiza almashauri za manispaa za Ilemela na Nyamagana kuhakikisha maeneo yote ambako wamewekwa wa machinga yanapatiwa huduma kwa sababu ni muhimu na hayo ndio yalikuwa maelekezo ya mheshimiwa Samia Suluhassan kwamba wa machinga watafutiwe maeneo watakakokwenda kufanya kazi lakini maeneo hayo yawe na huduma kwa hiyo kama kumetokea upungufu wa kuwepo kwa huduma basi manispaa hizi zimepewa muda zihakikisha zinakamilisha wakati wa machinga wanakwenda huko lakini pia huduma pia ziboreshwe zi kama zilikuwa zimelegelega zime kidogo kutokana na matumizi basi zitengenezwe vizuri ili wa machinga wawe na amani hili la kujenga jengo kubwa la wa machinga la kisasa sawa tutalipokea tutaliangalia serikalini tuone namna gani ya kulitekeleza kwa sababu wa machinga ni sehemu ya jamii na sisi wote ni watanzania na serikali inayo dhamira ya kuwahudumia watanzania kwa makundi mbalimbali mbali, kulingana na mahitaji yao lakini pia kulingana na uwezo unavyo ruhusu Sawa sawa ndugu zangu. Eh, hey, ah Ben. Jam. Umekuja Mwanza? Eh, umekuja Mwanza. Eh, hey, karibu Ben. Asante sana. Ongera sana msemaji kwa maelezo mazuri. Ndio. Na kuelezea namna ambavyo serikali ya awamu ya sita inavyotekeleza miradi mbalimbali. Ndio. Mimi nilikuwa na swali moja tu ambalo limegawanyika katika sehemu kuu mbili. Ndio. Tunafahamu kesho tarehe 13 mm. ni siku ya kimataifa ya redio duniani. Ndio. Ambapo Tanzania tunaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku hii. Mm. Ningependa kufahamu sisi kama Tanzania tumejianda vipi kuadhimisha siku hii? Mm. Swali la kwanza, mm. lakini swali la pili ningependa kufahamu kwamba radio kama chombo cha mawasiliano mm. imesaidia vipi kukuza uchumi katika zama za sasa za kidigitali? Mm. Ni hayo tu maswali yangu. Asante sana. Asante sana. Eh, Marantala ni anajita mzalendo. <laughs> Asante sana. Ni kweli kesho ni siku ya radio duniani. Aa, na mimi nikitoka hapa na kwenda Dodoma kwa ajili ya kwenda kushiriki mkutano mkubwa ambao utafanyika kesho na kesho kutwa. Uh, redio kama ulivyosema Mwanantala, redio ni chombo muhimu cha mawasiliano. Mpaka sasa tafiti zinaonesha hiki ndio chombo kinachowafikia wananchi wengi zaidi kuliko vyombo vingine na kwa urahisi. Na ni chombo rafiki. Uh, Maana yake redio unaweza kuwa unaisikiliza huku unafanya kazi nyingine. Lakini televisheni lazima utulie u, uiangalie, si ndio? Uh, gazeti lazima ukae chini ulisome. Redio unaisikiliza huku unafanya shughuli zako nyingine. Kwa tuna Tunaithamini siku hii kesho tutakuwa na wadau tutazungumza pale Dodoma uh, lakini na sisi serikalini tumeendelea kutoa fursa kwa Watanzania wanaotaka kuwekeza katika redio wawekeze uanzishaji wa redio ziwe za kijamii ziwe redio za mtandaoni na jambo hili linakwenda vizuri tunazo redio nyingi sasa hivi zinakaribia karibu moja ambazo zimeanzishwa katika maeneo mbalimbali mbali, na zinaendelea kutoa huduma nitoe wito kwenu waandishi wa habari eh, teknolojia imetulaisishia sana uanzishaji wa redio sasa hivi unaweza ukaanzisha redio mtandaoni na ukafanya kazi nzuri ya kitaalamu ya, ya utangazaji kwa hiyo twende tuchangamkie ile eneo na ni kuhakikishia ndugu yangu Manantala tutaendelea kuliangalia ile eneo kwa umakini kwa sababu na sisi serikali tungependa tuwe tunawasiliana kwa urahisi na wananchi na chombo cha redio ni moja kati ya vyombo rahisi vya kuwasiliana na wananchi ndio karibuni He, wote mehamia upande mmoja ndio karibu naitwa Paulina David nafanya Paulina David Paulina David ndio. Nafanya kazi Radio Free Africa. Ndio. Nashukuru sana kwa leo kupata hii nafasi ya kuzungumza na wewe lakini nilikuwa na mambo matatu ndio. ambayo napenda kuya uweze kutusaidia. Ndio. Jambo la kwanza, hii miradi yote ya, ya kimkakati. Ndio. Ukiangalia lile daraja, mradi wa bwawa la umeme na hata hii meli. Ndio. Ukiangalia gharama za ujenzi wa hivi hii miradi yote wakati inaanza ni tofauti na kadi siku zinavyozidi kwenda kwa maana kwamba miradi inavyozidi kuendelea mm. gharama zinakuwa juu yawezekana kuna changamoto nyingi lakini changamoto moja hapo ambayo inasababisha hii miradi kugharama zake kuwa juu ni zile certificate kutokulipwa kwa wakati kama serikali ina mpango gani wa kuhakikisha hili tatizo haliwezi kujirudia kwa sababu unakuta ni gharama kubwa sana ambazo zinasababisha hii miradi kuongezeka gharama za ujenzi jambo la pili sasa hivi Tanzania tunasema tunatekeleza uchumi wa kidijitali. Lakini tunaangalia gharama za vifurushi. 
zi, kwa kipindi cha miaka miwili zimekuwa ni juu sana ukilinganisha na na huko nyuma sasa sijui serikali ina mpango gani kuhakikisha hizi gharama za vifurushi hasa za internet zinakuwa chini jambo la tatu tunaangalia kwamba wanafunzi wa vyo vikuu wanapohitimu serikali imekuwa ikiwagaramia labda miaka mitatu miaka minne inatoa mikopo lakini inapofikia ile miaka ya kuhitimu kwa maana kwamba wanafunzi wanamaliza chuo serikali inawaacha kama yani inawaacha bila kuwapa support yoyote kwa maana gani kwa maana kwamba unakuta muhitimu labda katumia milioni serikali imempa mkopo milioni kumi ukilinganisha ile mikopo yote ya labda ya miaka mitatu lakini anapomaliza ha, ha, hakuna fungu lolote ambalo litamwezesha labda kwenda kule kuajiriwa au kujiajiri serikali ina mpango gani kuwa na mfuko wa kuwasaidia sasa hawa vijana ambapo wanahitimu chuo kikuu lakini wanapoenda mitaani wajue wanaenda kufanya nini kule mitaani kuliko kuacha hivi na tayari imeshawekeza fedha zake nyingi kwa ajili ya kuwasomesha Asante sana nianze na ili la mwisho um, eh, ana, ni, 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 ni kweli kabisa Paulina moja kati ya changamoto tulizonazo uh, ni vijana wetu wanaohitimu uh, elimu ya juu au wanaopata ujuzi kukosa mitaji ya namna gani watakwenda kufanyia kazi E, taaluma ama ujuzi waliopata. Sasa wote mmemsikiliza Mheshimiwa Samia Suluh Hassan jana alikuwa na na viongozi wa serikali za wanafunzi za vyo vya Tanzania bara na Zanzibar. E, na moja kati ya mambo aliyowaambia na ningependa kulirudia hapa ambalo ndio jibu lako la swali lako Paulina e, ni kwamba serikali sasa inaandaa utaratibu ambapo viongo, e, wanafunzi hawa watakuwa wakimaliza vyuo wanapata kuna kuwa na dirisha la kwenda kukopeshwa. Kuna mazungumzo yanaendelea e, na, na benki ya maendeleo Afrika e, yatakapokamilika basi tutakuja kuwaletea utaratibu utakaowekwa lakini pia e, pamoja na kuwepo kwa mpango huo iko mipango mingine mingi ambayo sasa hivi tunakwenda kuitekeleza kwenye sekta ya kilimo wizara ya kilimo kwenye mpango wake huo wa 10:30 e, yako mambo kadha wa kadha ambayo tunayafanya moja wapo ni kuwakopesha pembejeo vijana kwamba wakimaliza waende kwenye watakopeshwa pembejeo watafanya kilimo watapata kipato lakini na maeneo mengi ambayo kuna madirisha ya ya, ya ukopeshaji ya kuwawezesha vijana kiuchumi sasa najua tunayo changamoto kwamba tumekuwa na na, 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 na mifuko mingi mingi inayofanya vitu tofauti tofauti sasa hivi serikali inayochokifanya ni kuratibu sasa tuwe na utaratibu wa pamoja ambao sasa kuna kuwa na sehemu moja ambako kijana na uhakika akitoka chuoni anakwenda pale anawezeshwa na anasonga bela lakini ulichokisema ni kitu sahihi kabisa na ni jambo ambalo eh, mheshimiwa rais ameshaagiza li, lifanywe kazi na wakati wowote serikali itakuja na majibu juu ya nini hatua gani tunazichukua pale watoto wanapomaliza wanapohitimu masomo yao moja kwa moja waende wakapate wakapate wa, wakajiajiri wa, waende wa, waendelee kufanya kazi zao umezungumza gharama zinazozidi sasa kuzidi kwa gharama kuna sababu nyingi kuna sababu ambazo zinasababishwa zina zikisababishwa na sisi tuliotoa kazi gharama itazidi kwa sababu tuna kuna kitu kinaitwa variation unatozwa lakini kingine Paulina ambacho hujakisema kuna, kuna kuna wakati ambapo wakandalasi na wao tunawapiga fine kwa kuto tekeleza mikataba yao kwa mujibu wa mkataba ulivyo Sijuka una nilo vizuri. Lakini ni kweli pia iko miradi ambayo gharama zinaongezeka. Ukiangalia zile ambazo tunakuwa tulizitaja mwanzoni zinaongezeka. Sasa sababu ni nyingi. Moja wapo wakati mnatekeleza mradi kuna vitu mnavibaini vinaongezeka. Yaani kwa mfano tumejenga kilomita tisa za za Kimara Kibaha. Ule ile barabara ya njia nane kule Dar es Salaam. Ile barabara wakati tunatekeleza wakati tunatekeleza tukagundua kuna vitu vingine inabidi viongezeke. Kwa hiyo mna, 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 mnachofanya mnafanya tathmini ya mkataba mnaurudia mnaongeza yale maeneo ambayo mnataka yaongezeke kwa sababu kama tumegundua kwamba hapa tulitakiwa tuweke mchepuko na pengine kwenye mchoro wa kwanza haukuwepo sasa itakuwa si busara mlipeleke tu mradi hivyo hivyo eh, mnaongeza ile kitu mnaongeza na gharama alafu mnatoka na na, 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 na mradi ambao umekamilika vizuri unakwenda vizuri katika baadhi ya maeneo eh, kuna tokea ucherewesaji unaosababishwa pengine wakati mwingine na na, na, na hali ya hewa labda sasa haya mengine ni ya majadiliano kwenye mkataba kwa sababu vipengele vya mikataba vinaeleza lakini nataka ni wahakikishie ndugu zangu waandishi wa habari hila lilosema Paulina Se, kama kuna wakati serikali inawalipa kwa wakati wa kandalasi ni katika serikali hii ya wa sita nimewaambia daraja hili la Kigongo Busisi kwa mfano nimewaambia sasa hivi ujenzi wake umefikia asilimia na saba nukta mbili. si ndio tulitakiwa tuwe kama asilimia sabina nane hivi lakini kulitokea 
changamoto hapa katikati mnafahamu kumekuwa na uviko upatikanaji wa wataalamu wakati mwingine ukawa shida vifaa mnaagiza inakuwa shida sasa haya mambo mkikaa mnajadiliana e, pale ambapo gharama zinaongezeka kwa sababu za msingi tunazipokea lakini pale kunapoongezeka gharama kwa sababu za uzembe wa mkandalasi basi mkataba unaeleza kwamba mkandalasi mwenyewe ndiye atakaye atakayechukuliwa hatua lakini ni uhakikishie wakandalasi sasa hivi akitekeleza mradi analipwa kwa wakati labda itokee baadhi ya maafisa ama watendaji wawe wamecherewesha mchakato wa kuandalia malipo lakini kule serikalini serikali kuu hakuna shida miradi, miradi yote ambayo imeandaliwa fedha zake zipo na ina, 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 ina kila pale hati za malipo zinapokuwa zimetolewa umezungumza swala la vifurushi eh, kwamba vifurushi vina gharama cha kwanza kwanza nataka niwaambie ndugu zangu andishi wa habari Tanzania ni kati ya nchi ni kati ya nchi kumi zenye viwango vya chini vya gharama ya bando Afrika. Sasa najua hii lugha inakuwa ngumu sana. Lakini Tanzania sisi ni kati ya nchi kumi actually tuko kama wa sita hivi au watano wa sita wa saba sababu takwimu zinabadilika kila siku. Kati ya nchi zenye viwango vya chini vya gharama za, vi, za, 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 za bando za internet. Kwa hiyo viwango vyetu bado viko chini sana. Kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni kwamba ushindani hapa katikati haukuwa umeratibiwa vizuri. Matokeo yake ni kwamba viwango vile kwa sababu ya ushindani vilishushwa kiasi kwamba vikaanza kuathiri uwekezaji. Tulikokuwa tunakwenda tulikuwa tunakwenda kukosa kabisa huduma za internet. Sasa serikali na ndio maana tupo ni lazima tuchukue hatua. Na ndio mmemuona mheshimiwa waziri Nape analitolea ufafanuzi hili jambo kila wakati. Kwamba tumechukua hatua turudi kwenye viwango ambavyo viliwekwa kwa sababu haya mambo yana uratibu kupitia TCRA pale kuna kamati maalum ambayo inaratibu haya mambo kwa hiyo vikawekwa vile viwango na wakaambiwa sasa wale ambao walikuwa wameshusha kupita kiasi ambao sasa walikuwa wanakwenda kuua kabisa hii huduma wakakumbushwa kwamba lazima twende tuzingatie viwango ambavyo vimewekwa ndio kilichotokea lakini ni kuhakikishie pamoja na kuepo hiyo changamoto bado serikali inaangalia kwa jicho jingine juu ya namna gani tutaendelea kushusha zaidi viwango vya bando kwa sababu tunatambua tunapokwenda kwenye uchumi wa kidijitali wa Tanzania wengi wanahitaji kutubia bando. Kwa hiyo serikali naliangalia hili hili vizuri na mheshimiwa waziri Nape analifanyia kazi kwa ukaribu sana kishirikisha wadau tuone ni namna gani tutashusha viwango vya bando. Kwa hiyo wa Tanzania msiwe na wasiwasi e, hatuko vibaya kwamba tuna gharama kubwa sana lakini bado serikali naangalia ni namna gani tutashusha zaidi viwango vya bando. Karibu. Asante sana msemaji mkuu. Ndio. Mimi naitwa Gabone nafanya kazi na Quizela Media. Ila ningeomba muulize swali moja moja naona kama muda umekwenda sana. Asante. Eh, Asante sana. Eh, eh. Mimi ningependa kuuliza kwa upande wa miundombinu. Ndio. Tumeona serikali miaka miwili mitatu iliyopita ilitoa notes kwa ajili ya watu ambao walikuwa katika eneo la mradi wa eh, eh, ya kisasa. Mm. Takapo pita mm baadhi wameama na baadhi wengine akaonekana kukaidi. Mm. Nini tamko la serikali kuhusu wale ambao wameonekana kukaidi? Nakushukuru. Kwa kifupi sana, uh, kwanza watu wote ambao wanapitiwa na miradi inayotekelezwa na serikali. Kama wako kwenye eneo ambalo wanastahili kulipwa fidia, wanalipwa fidia yao. Kama hustahili kulipwa, huwezi kulipwa. Kwa sababu lazima pia tuzingatie sheria inayoongoza masuala ya ulipaji wa fidia. Sawa sawa. Kwa hiyo kama kuna mtu amekaidi sasa utakaidi vipi kwa sababu hatuwezi kuacha kujenga reli ambayo inakuja kunufaisha watu wote wa Mwanza kwa sababu we umekaidi kwa sababu sheria zipo e, sheria zitatumika lakini sidhani kama kuna watu wamekaidi kinachotokea mara nyingi ni mabishano ya viwango vya fidia e, kwa sababu mwisho wa siku e, ardhi ni ya Watanzania wote kwa hiyo Watanzania wote wana haki ya kunufaika na ardhi ardhi yao sawa sawa kwa hiyo yako baadhi ya maeneo ambako tumepata changamoto hiyo ya baadhi ya watu ikiwemo miradi hii ya ujenzi wa reli ambayo tunaendelea kuijenga na niwaambie ndugu zangu eh, eh, ndugu zangu andishi wa habari wa Mwanza eh, hata hata, hata kipande chetu cha reli cha kutoka hapa Mwanza kwenda mpaka Isaka kazi inakwenda vizuri tuko zaidi ya asilimia 25 sasa de, na kazi inaendelea vizuri tutaendelea kutekeleza wala ambao tuna mazu, wa, 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 wana madai yao mbalimbali serikali itazungumza nayo lakini mradi hautakwama miradi lazima iende Tunatekeleza huu mradi kwenye awamu hii ya kwanza serikali inakwenda kutumia shilingi trilioni sita. na tayari mpaka sasa tumeshatumia zaidi ya shilingi trilioni 7.6 na 
tunatekeleza umradi lazima tukamilishe baada ya hapo tunajenga kwenda Kigoma lazima tufike Rwanda tufike Burundi tufike Kongo tunufaike na uchumi tufike Uganda tunufaike na uchumi wa huko kwa hiyo miradi hii itatekelezwa usiwe na wasiwasi hao wananchi wenye madai mawili matatu tutazungumza nao tutaelewana tu ndio makubi ndio naitwa Mabere Makubi mwandishi wa habari naandikia Tumaini Media na Voice of America kama correspondent ndio Mabere na swali moja lenye kipengele A na B mm -hmm. kuhusu meli ya MV Victoria ambayo it, ilikuwa inafanya safari zake kati ya Mwanza na Bukoba baada ya ku, ku baada itakapokuwa meli mpya ya MV Mwanza hapa kazi tu itakapokuwa imeanza hiyo meli itakwenda wapi Jambo la, mm. na B yake ni kutaka kufahamu tu serikali inashughulikiaje suala la mfumuko wa bidhaa Mfumuko wa mfumuko wa bei za vyakula Ah okay sawa <laughs> Haya mabere makubwa Hii hilo la ratiba ya ya, ya meli ya MV Victoria Watu kwanza tutakubaliana na mimi mahitaji ya usafiri ndani ya ziwa Victoria ni makubwa sana Vyombo vyetu havitosherezi Kwa hivyo hilo wala usio na wasiwasi MV Mwanza hapa kazi kianza baada ya miezi minne mitano Eh, mamlaka ita, ita, mamlaka ya, ya usimamizi wa, 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 wa ma, mamlaka ya wanasemaje kampuni ya meli Tanzania MSCL itaweka utaratibu itatengeneza ratiba na mtajulishwa na baadhi zimeshatajwa pale tutakwenda mpaka na nchi jirani huko kwa hiyo MV Victoria haiwezi kukosa kazi mabele makubwa hilo usiwe na wasiwasi hili la mfumuko wa bei jamani tumelizungumza sana ni kweli tumepata mfumuko wa bei Tanzania kama ilivyo kwenye nchi zingine mfumuko wa bei eh, umetokea dunia nzima na mfumuko wa bei umetokana na changamoto zilizoitikisa dunia nzima na Tanzania sio kisiwa. Najua wengi hawapendi kutajiwa lakini ukweli ndio huo. Kwamba ugonjwa wa uviko umeshusha uzalishaji viwandani duniani kote. Ugonjwa wa uviko umesababisha kupanda kwa bei za vitu za bidhaa mbalimbali duniani kote. Na hizo bidhaa hata sisi Tanzania tunazinunua. Sasa haiwezekani eh, huko duniani kwingine kote bidhaa zikapanda bei, alafu Tanzania zisipande bei kwa lipi haiwezekani kwa hiyo huu mfumuko wa bei umesababishwa na hilo na wengi wanasema sasa mfumuko wa bei mpaka kwenye chakula sasa chakula mahindi yale alikuwa anazungumza waziri Bashe wiki iliyopita bungeni we mkulima kazalisha mahindi kwa kununua mfuko mmoja wa mbolea shilingi laki moja na sitini. maana ndio mahindi tunayokula saa hizi haya wakulima wamezalisha kwa bei kubwa hasa kwa namna yote lazima watapandisha bei kwa sababu hawezi kazalisha kwa gharama kubwa kwa eka moja halafu utegemee bei ile ile ya kabla ama ya, ya, ya wakati mfuko unauzwa shilingi sabini iwe sawa na bei ya ya, 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 ya ya mahindi wakati mfuko mmoja unauzwa shilingi laki moja na nusu hicho kitu hakiwezekani lakini serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali eh, kwa kisha tunakabiliana na changamoto hii kwa upande wa chakula kupitia wakala wetu wa hifadhi ya chakula NFRA eh, serikali imeamua kutoa mahindi na mazao mengine ya chakula kwa gharama nafuu tunauza ma, mahindi kwa, kama shilingi saba hivi kupooza bei ambayo iko iko mtaani ambayo ilikuwa imepanda sana na tayari tumeshatoa takriban tani 1015 katika maeneo mbalimbali mbali, kwa ajili ya kupunguza bei ya chakula na katika baadhi ya maeneo tayari bei zimeanza kushuka mwezi huu wa pili mwishoni mwezi wa tatu tunaanza kuvuna kwenye baadhi ya maeneo mengi tunatarajia bei za chakula pia zita, zitapungua na hili jambo litapita matarajio yetu msimu ujao baada ya mbolea hizi za ruzuku ya mheshimiwa Samia Sulu Hassan bei za vyakula zitakuwa chini kwa hiyo watanzania kilichotokea kimetokea dunia nzima hakikutokea Tanzania peke yake na mfumuko wa bei uliotokea kwenye vyakula ni kwenye baadhi ya vyakula sio vyote na baadhi ya vyakula vingine bei zake hazikupanda sana ni kwa sababu pia gharama zake za uzalishaji si kubwa kama ilivyo eh, vyakula hivi ambavyo vinatumia mbolea za gharama kubwa umenipata ndugu yangu mabere makubi najua mabere makubi nimesoma naye chuo anapenda sana kula ugali <laughs> karibu asante ndugu msemaji kwa jina naitwa Richard Makore ni mhariri wa Nipashe kanda ya Ziwa. Ndio Richard. <coughs> Mimi kwa swali nitaka kufahamu umesema serikali imewekeza sana katika kujenga vyumba vya madarasa. Ndio. Na sisi sote ni mashahidi. Mm. Lakini bahati mbaya sana mm. bado kuna maeneo wanafunzi wanakaa chini. Mm. Yaani hawana ta, nani hawana dawati la kukalia. Nini kauli ya serikali? Maana maeneo mengi tunaona leo imepigwa huku Kagera imepigwa mm. wapi wanafunzi wanakaa chini kwa sababu chini kabisa ni, ni, kuna madawa unaweza kunitajia shule moja wapo nyingi zinaripotiwa kwa mfano Kagera hapa juzi nimepata story na, toka na, Kagera nataka nijue Sikumbuki. nataka nijue kwa uhakika kwa sababu kama kuna eneo ambalo tumefanya vizuri sana serikali mm. ni kwenye ujenzi wa madarasa na madarasa yale yanayojengwa yote fedha zile zikija zinajenga darasa na zinaweka na madawati tena kwa mara ya kwanza watoto wa sasa hivi nilikuwa msomera mimi wiki iliyopita Uh, tumekwenda na wizara ya maendeleo ya jamii kule 
nimekuta vijana, vijana wale wanakaa kwenye darasa lina tiles wameweka tiles mnahitaji kwa Kiswahili vigae nimeweka madarasa yana mpaka vigae kwa hiyo sehemu kubwa ni kwa hiyo kama kuna eneo moja mawili matatu tujulishe tutafuatilia tuone ni, 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 ni tatizo liko liko sehemu gani fahamu katika miradi mkubwa ya kimkakati mm. bado kuna wizi mkubwa sana unafanyika ndio hapa Mwanza juzi wamekamata madumu mengi sana mafuta ya diesel Shinyanga mm. huko ni hivyo hivyo mpaka magari yanaibiwa kwenye magari ya miradi yanaibiwa moja limeibiwa juzi wameenda kulikamatia Tabora ni kaudi ya serikali kuhusiana na kudhibiti wizi katika ile miradi mikubwa kimkakati Asante ni kweli kuna changamoto ya wizi wa, wa wizi wa vifaa vya ujenzi kwenye maeneo ya miradi ya kimkakati na kwa kweli hili ni jambo lisilokubalika na viongozi wote katika ngazi za wilaya na mikoa wamepewa maelekezo mahususi e, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama jeshi la polisi wamepewa maelekezo mahususi kuhakikisha wote wanaojihusisha na vitendo hivi vya udokozi na wizi kwenye miradi yetu wanachukuliwa hatua nataka kuzungumza na Watanzania unapokwenda kuiba mafuta ya dizeli kwenye mradi wa ujenzi wa barabara hiyo fedha inakwenda kukwamisha ama kuleta gharama kubwa kwenye serikali na matokeo yake ni kwamba serikali fedha ambayo ingekuletea dawa hospitali inakwenda kuongeza fedha ambazo dadangu Paulina alisema kwamba miradi ina, 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 inaongezeka gharama sasa ndugu zangu kila mmoja ni vizuri awe mlinzi wa mwenzake usikubali kumuona mwenzako anakwenda kuiba vifaa vya ujenzi kwenye mradi na ukamchekea barabara inakuja kijijini kwako itakuletea nafuu wewe unamwacha mtu ambaye anakwenda kuiba vipuri vya magari anakwenda kuiba mafuta hiyo sio sawa na kama nilivyosema jeshi la polisi viongozi wetu wana maelekezo kwamba usimamizi zaidi uongezeke na yeyote atakaye kamatwa ameiba kifaa chochote kwenye mradi ameiba mafuta atachukuliwa hatua kali na vijana hii miradi inakuja na uwekezaji mkubwa kwa mfano inakuja inakuja na faida kubwa kwa mfano daraja hili la busisi peke yake kigongo busisi limetuzalishia ajira elfu moja pale kuna vijana wenzetu pale takriban nane na kitu kiondoa wale wataalamu wataalamu kabisa wale wabobezi wako pale wamepata kazi sasa inakuwa ni kitu cha ajabu serikali imewaletea ajira alafu mnakuja kuiba hili daraja likikamilika wala wale wa, wa, wa china wanaojenga hawata kuwe pale wataondoka tutakaoba kiwa nalo ni sisi sasa wakati mwingine unaweza kaiba halafu kasababisha hata mradi wenyewe ujengwe chini ya kiwango kwa mimi waombe wa Tanzania kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake vijana wanaoiba huko ama wezi wa halifu wanaoiba huko tunaishi nao kwenye jamii ukimbaini mtu mwizi toa taarifa kituo cha polisi toa taarifa kwa viongozi serikali itachukua hatua ndio asante naitwa Frederick Kichibuga ndio Frederick na fanya kazi na Metro FM Mwanza ndio nina swali fupi sana kwanza niipongeze serikali kwa kazi kubwa inayoifanya hasa upande wa barabara ndio sasa kwa kule ukerewe wakazi wa ukerewe wilaya ambayo ilikuwa inailisha sana mwanza kwa mazao hapo nyuma enzi za mababu zetu Ndiyo. kutokea talafu ya Ilangala kuja na sio mjini ambako ndo kuna vivuko vya kuja mwanza mjini Ndiyo. barabara ila haijawahi kugusa rami tofauti na rami ya wakoloni ambayo ipo kama uh, mita kumi tu pale na sio mjini Mm. mpango wa serikali kuiona ukelewe kama pia ni moja ya wilaya ambazo zipo ndani ya Tanzania ili kuipa rami ambayo pengine itatoka Rugezi pale Kisoria kuelekea Kakukuru kule ambako ndo kuna vivuko vya kwenda kwenye visiwa vidogo vidogo ni upi swali langu ni hilo haya asante sana uh, tu, tukiwa tunamalizia sasa ndugu yangu hili la hili la barabara za Nansio kule ukelewe naomba nilitafutie majibu uh, nilitafutie majibu kwenye mkutano wetu ujao wa msemaji mkuu wa serikali nitakupa majibu. Tatoa majibu ili na wananchi wa Nansio ukelewe wapate wapate majibu. Hili nalimudu nali, nali mwenyewe nitalipatia majibu yake. Karibu dada. Asante. Naitwa Abela msikula nafanya kazi na TSN. Ndio. Tumeshuhudia tukio la kushushwa kwa meli ya Envi Mwanza majini ambayo kwa taarifa zilizopo ni kwamba ni meli kubwa katika ukanda huu wa maziwa makuu. Kwa ukubwa wake bila shaka itahitaji pia miundo mbinu ya kutia nanga. Sasa sijui maandalizi ya koje ya, ya, ya ujenzi wa gati kwa hapa Mwanza na bandari zingine zote itakazokwenda kutoa hiyo meli kuu. Asante. Um, hili, hili, la, hili la gati linafahamika na um, bahati mbaya si nazo takwimu zake hapa lakini yako magati kadhaa msio na wasiwasi bahati nzuri msemaji mkuu wa serikali mtu wa mazoezi. <laughs> Yaani nimeona kama kanzi tu kamenigusa. Kwa hiyo tuna ningekuwa tu, natakwimu hapa ningekutajia magati yote ambayo tunatarajia kuyatengeneza. Lakini uko mradi ambao utatekelezwa tuhakikishe kwenye maeneo mengi ambako meli yetu itafanya kazi kuwe na magati. Lakini kwa sasa hivi 
meli itakwenda kwenye maeneo ambako inawezeka inawezeka simama kadiri tunaendelea kuimarisha eh, magati kwenye maeneo mbalimbali ili tuweze kufikia maeneo mengi ameuliza lile swali nani eh, mabere makubi inaweza ikawa sio MV Mwanza lakini tunazo meli zingine hiyo MV, MV Victoria na zingine nyingi kwa hizi tunaziokea utaratibu ambapo zitaweza kwenda katika maeneo mbalimbali kadiri tunavyoziongeza hizi meli zinarudi ni kweli mahitaji haya yataongezeka na zitahitaji kwenda kwenye maeneo mbalimbali ambako wananchi wananchi wapo ndio bani ni mwandishi wa habari kutoka Star TV lakini mtangazaji wa vipindi vya sisi ni Wazarendo kwanza niipongeze serikali kwa kuendelea kutimiza na kuhakikisha miradi inatimia swali langu na jielekeza kwenye, kwenye barabara ya ya Mwanza kuanzia Mwanza mjini kati, kati kuelekea Buhongwa mm. eh, kwenye ziara ya waziri mkuu mwaka jana iliaidiwa kwamba tayari kuna barabara hiyo itakwenda kujengwa kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kuuliza mpaka sasa hivi imefika hatua gani maana bado ni kimya kidogo ha ah, sawa nilikuwa napambana kuhakikisha mambo yanakaa vizuri hapa maana wananchi nao sasa nataka diwakaribishe uh, na muda wenyewe umekwenda sana kwa wananchi sasa karibuni na nyie mtapiga namba yetu ya simu ni 0733111111 Uh, karibuni mpige simu hiyo kama kuna mtu yeyote ana swali uh, ana maoni ana ushauri serikalini basi niko tayari kupokea 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 maoni yenu karibu umeshaweka umesha simu kwa sawa sawa basi namba yetu iko wazi sasa ndugu zangu wananchi uh, karibu ni muulize maswali karibu eh, naona kuna mwananchi tayari hello hello ndio habari Ndiyo, naongea na nani kutoka wapi? Nani? Ndiyo, karibu. Karibu Bryson. Ka karibu ulize swali. Ndiyo. Kitu gani samahani sikupate vizuri? Nasema hivi. Ndio. Unaongea na Python tangu kutoka Kisonga. Ndio. Mimi ni mzabuni. Ndio. Okay, nitakuwa na msemaji wa serikali kwenye vyombo vya habari wa kuzungumzia ulipaji wa wanafunzi. Ndio. Nasema hivi. Leo tunaongea na mzungumzia mbele ya ofisi za serikali na panya kufikia sisi wazabuni wengi wa serikali wa Ah wazabuni malipo ya wazabuni. Sawa, sawa. Basi nimekupata. Asante sana. Malipo ya wazabuni ni kweli. Wako wazabuni bado wanadai fedha serikalini. E, changamoto tulioipata ni kwamba wazabuni wengi e, walikuwa na madai ambayo tulibaini kwamba hayana uhalisia. Sasa na serikali lazima tulinde fedha za Watanzania. Kwa hiyo kuna kazi ya uhakiki wa madeni yote ya wazabuni. Uhakiki unapokamilika mzabuni analipwa. Kwa hiyo ndugu yangu uh, kama na wewe ni mmoja kati ya watu ambao madeni yao yameshahakikiwa, basi malipo yako yatakuja, lakini kama hayajahakikiwa kwa sababu siwezi kumzungumzia mzabuni mmoja, siwezi kuwa na taarifa zake, lakini wale ambao yanahakikiwa taratibu za malipo zinafanyika na wanalipwa. Ukiona bado hujalipwa inawezekana mchakato bado hujakamilika na ni kwa sababu tulikwenda kubaini wako baadhi ya wazabuni wanadai fedha serikalini kwa huduma ambayo hawajaitoa. Sasa watanzania sidhani kama watakubali fedha zao ziende kutumika kuwapa watu fedha kwa kazi ambayo hawajafanya. Lakini sisemi kwamba ni wote ambao wame, wametoa huduma hewa. Lakini tunafanya ili jambo kwa uangalifu mkubwa. Tuna hakiki kwanza, tunajiridhisha pasipo mashaka. Ukisema wewe ulitoa chakula kwenye shule, lazima tukajiridhishe. Shuleni kule kweli chakula ulipeleka. Ulitoa bidhaa fulani, lazima tujiridhishe kweli bidhaa hiyo ilipelekwa. Tukijiridhisha kweli imepelekwa ndipo unalipwa lakini hatuwezi tukalipa e, kwa kusikiliza tu maneno na kuwa na, na, na nyaraka ambazo zina, zinatia mashaka. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo ilikuwa imejitokeza kwa wazabuni wengi ambao walikuwa wanadai fedha zao serikalini. Ndio ndugu zangu tumalizie mwandishi wa habari wa mwisho. Naona na simu leo watani wangu leo simu zimekuwa chache. Karibuni. Aha. Naitwa Sada Amiri, mwandishi wa gazeti ya Mwananchi. Sada. Mhm. Ndio Sada. 
Nini, nini kauli ya serikali kuhusiana wale wananchi waliokuwa wameunganishwa umeme kwa shilingi 27? Je, waendelee kuangaika na huduma ya umeme au walipie upya zile gharama ambazo serikali itangaza? Si si sijakuelewa sana. Wa, wa, kwa wame wa, wa, waliomba kuunganishwa hawajaunganishwa. Kipindi kile ambacho walikuwa wanaunganishwa umeme kwa shilingi 27, baadaye serikali kaja kabadilisha. Yeah. Wale wananchi ambao walikuwa wameshalipia Waendele yeah. kuangaikia katika ofisi za, za Tanesco ama walipie upya zile gama mpya ambazo serikali itangaza. Wa, wa, wale wale ambao walishalipia wana wanaunganishwa isipokuwa tu maunganisho mapya sasa wanatakiwa waende kwenye viwango ambavyo vimewekwa na yako maeneo ambako E, watu wanaendelea kulipa kuunganisha umeme kwa kwa 1027 maeneo ya vijijini na ule mchanganuo nadhani tulishautangaza mara nyingi serikalini ule utaratibu haujabadilika kwa hiyo inawezekana kwa kuna changamoto mbili tatu kwenye baadhi ya maeneo ni wapi ambako watu wajaunganishiwa hapa Mwanza mjini aha okay basi tulifuatilia hilo tujue changamoto imekuwa ni nini kwa sababu wote walikuwa wameomba wana wanaendelea kuunganishiwa alo ndio ndio Salama, na ungea na nani kutoka wapi? Na, na ungea, punguza sauti ya TV yako tuelewane? Mbuna ungea na Ruazi, Boniface, Nkomboro. Ndiyo Nkomboro? Ruazi, Ruazi, Boniface, Nkomboro. Ndiyo, karibu? Ka karibu, oh. karibu Ruazi na kusikiliza, karibu punguza sauti ya TV yako. Eh, hey, mimi nataka kuuliza. Ndio. Mimi na, nauliza swali. Mm. Kwa kweli sisi vijiji leo ime imebadilisha huu mfumo wa Connect lakini kuna baadhi ya wateja walikuwa wamelipia 67. Mm. Hawajapata huduma mpaka leo. Wa, wako na, wako sehemu gani? Moja miaka miwili. Wa, wapo sehemu gani hao waliolipia? Na lakini hawajawahi kupata huduma na wamesalipia 57. Ni nini huduma itawasikia wateja hao? Ni ni wapi ambako wamelipia? Nitajie maeneo kabisa ni yajue. Mchosa sehemu moja inaitwa Kasisa. Alafu kuna transformer ilisha sukwa sehemu ya Buchosa, Kasisa. Kasisa. Lakini hajawahi kufanya kazi na mwaka mniwili sasa hivi. Asante, nimekupata. Nime, nime Ndio. Haya ili la Buchosa Kasisa nakwenda kulifuatilia nijue hasa kilichotokea ni nini kwamba watu wame wamelipia huko na bado hawajaunganishwa huduma. Ndiyo, karibu. Hello. Eh, eh, salama karibu. Salama kabisa karibu sana. Ndio namtigia waziri simu eh. Unampi. Ah, ah sio waziri msemaji mkuu wa serikali. Ndiyo. 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 Umesema umesema shuleni hakuna 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 watoto wanaokaa chini. Ndiyo. Ni kweli kwamba wanaendelea jengo la darasa mazuri sana. Ndiyo. Lakini madarasa hayo yanawekewa madawati 25. Ndiyo. Lakini kila chumba cha darasa wanaingia watoto zaidi ya 50 mheshimiwa. Mm, chumba kimoja ni watoto 45. Eh, shule inaweza ikapoa watoto 130 kidato cha kwanza. Mm ina viumba viwili vya madarasa mm. ambayo kila darasa limefamilika lakini kwa madawati 25. Mm. Shule nyingine wanalazimika kutengeneza benchi alafu ile madawati inaunganishwa unganishwa kwa sababu ina hapo ndio kidogo. Mm. Kwa hiyo hawatoshi wote kupata madawati na vichi vya kukaa. Mm. Hilo ni moja. Mm. Na kuna upungufu mkubwa wa walimu wa shule. Ingana na idadi ya ongezeko la watoto kuanzia mwaka 2026 waliingia darasa la kwanza leo wako 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 kidato cha kwanza mm. idadi ya wanafunzi wanaongezeka kule mashuleni hakuna ajira mpya mbali na mm. vya madaraka kuongezeka mikondo kuongezeka lakini walimu wa kutosha kuwahudumia watoto hao wala kwa wastani wa watoto 50 kwa darasa hawajapatikana mm. mm. bado ni changamoto alafu mm. bora pili mm. ni, ni uterekelezaji wa ripoti zinazoandikwa na CIG mm. anapo ameshapitia kwenye maofisi amefanya mahesabu amechunguza amejizidisha riziki ya vipo vitata hivi ya kiwango hicho na vipo 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 kusu haribifu na uzi na ukome salipa kuzo mm. ni hatuwa vipo uwa zinachukuliwa mbona uwa hati ya mtawa asante asante sana uh, ameuliza maswali ya msingi ni kweli uh, tumejenga tumejenga madarasa lakini yako baadhi ya maeneo ambako idadi ya wanafunzi wanaotakiwa kuwemo kwenye darasa moja inazidi 
e, na ndio maana mkiangalia kwenye takwimu nilizowatajia za uandikishaji mwaka huu matarajio ambayo tulikuwa tumeweka ya uandikishaji tumekwenda mpaka asilimia moja na mbili. Ni kwa sababu tulio, tulio kusudia kuandikisha wakati wa uandikishaji wameandikishwa wengi zaidi. Kwa hiyo kumetokea changamoto kwenye baadhi ya maeneo na hili jambo serikali nalifahamu tunaandaa utaratibu mzuri wa namna ambavyo tutakabiliana na changamoto hii. Lakini nitoe wito kwenye mamlaka za serikali za mitaa katika halmashauri kupitia fedha zao e, za ndani wawe na mipango na mikakati mizuri ya namna ya kukabiliana na tatizo la e, madawati upungufu wa madawati kwa sababu madawati ni ni, 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 ni vifaa ambavyo vinapungua vina kadri unavyotumika kwa sababu watoto wanavyotumia wakati mwingine yanaharibika e, na kuna kwa, 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 kwa namna yote yatapungua sasa pamoja na kuwepo changamoto ya watoto kuja wengi kwa sababu hatuwezi kuwazuia lakini tumejikuta kwamba yako madawati ambayo tuliyatengeneza zamani yameanza kuharibika na shule zinaanza kupata upungufu hilo tunalifahamu na serikali inaandaa utaratibu mzuri wa namna ya kulitatua lakini wakati huo huo mamlaka za serikali za mitaa halmashauri zinapaswa kuwa na mipango mizuri ya namna ya kukabiliana na changamoto hizi za madawati wakati serikali inapambana kuhakikisha e, madarasa yote yanakuwepo ni changamoto ya ukweli lakini e, lazima kila kitu mnakwenda hatua kwa hatua hatukuwa na madarasa sehemu nyingi madarasa yalikuwa watoto kama mlikuwa mnaona watoto wengi wanasoma chini ya miti e, wako kwenye mbavu za mbwa lakini saa hizi hili angalau tumeliondoa sasa hili jingine la madawati serikali naliangalia lakini na kwenye ngazi za mamlaka za serikali za mitaa ni vizuri likafanywa kazi hili la walimu kama ambao nimesema tangu mwanzoni kwamba tunatambua tumejenga shule nyingi tumeongea tumeongeza madarasa mengi na kume, kumetoka sasa changamoto sasa ya upungufu wa walimu e, serikali inajiandaa kuongeza walimu e, hatuwezi kuongeza wote kwa mara moja kwa sababu pia E, ile gharama ya ulipaji wa mshahara inakuwa kubwa na nchi ina mahitaji mengi lakini tunaliangalia hili kwa namna ambavyo tutaweza e, tuongeze idadi ya walimu kidogo e, tupunguze ukali wa tatizo lakini pia tunafanya kitu kinaitwa msawazo tumebaini kwamba katika shule zetu kuna baadhi ya shule ambazo zina idadi kubwa ya walimu kupita mahitaji kwa hiyo moja kati ya maeneo ambayo pia tunayafanyia kazi ni kupunguza walimu kwenye shule ambazo zina walimu waliopita idadi ili waende kwenye maeneo ambako kuna upungufu wa walimu na maeneo ambayo yameathirika zaidi ni maeneo ya vijijini ambako e, walimu wengi wamekuwa waki, wakihama kuhamia mijini na hili nitoe wito hata kwenye jamii pia watoto wetu ambao tunawapeleka shule wanakwenda kusoma wanakuja kuwa walimu tuwakumbushe kwamba kwenye jukumu la kufundisha mwanafunzi yupo mjini na yuko kijijini hau, hau, unapokwenda chuoni kusoma huendi kusomea kufundisha mjini unasomea ualimu kwao tuwe tayari kufundisha wanafunzi kwenye maeneo yetu yote. Nakumbushwa kwamba muda nao umekwenda sana. Lakini anasema hatua gani tunachukua kwa kwa ripoti ya CIG? Ripoti ya CIG kisha toka tunafuatilia. CIG akigundua kwamba kuna tatizo sehemu fulani. Serikali inakwenda kufanya uchunguzi kujua kwa nini kumetokea wizi ama upotevu wa fedha za umma. Tukibaini kwamba ni mtumishi wa umma ameshiriki ama mtu yote ameshiriki, hatua zinachukuliwa, wanafikishwa kwenye vyombo vya sheria na bahati nzuri sheria zetu zipo. E, ukiiba mali ya umma ukichezea mali ya umma utachukuliwa hatua na ni kuhakishia kwamba tunawachukulia hatua wale wote ambao tunabainika kwamba tunawabaini kwamba wame, wamefanya wizi ama wamesababisha upotevu wa mali za umma ndugu zangu andishi wa habari muda umekwenda kweli kweli e, na nakumbushwa hapo kwamba tumemaliza muda tunatakiwa tumalize na mimi nichukue nafasi hii kwa shukuru sana e, ndugu zangu andishi wa habari e, tuendelee kuwa ina imani na serikali yetu tuendelee kwa kuhakikisha kwamba tunawapa taarifa E, wananchi vile inavyotakiwa na sisi wizara ya habari mawasiliano na teknolojia ya habari tunaendelea kuchukua hatua zote muhimu za kuhakikisha tunaboresha mazingira ya 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 waandishi wa habari ya kufanya kazi wote mmeona juzi mwishi, e, mswada wetu ule wa marekebisho ya sheria ya huduma za habari namba 12 wa mwaka 2016 umesomwa kwa mara ya kwanza bungeni mswada huu kidogo ulipata changamoto hapa katikati manake baada ya mchakato mrefu kufuatia maagizo ya mheshimiwa Samia Suru Hassan ya kuhakikisha tunarekebisha sheria hii kama ambavyo wadau walikuwa wanataka e, hatimaye tukakubaliana tulipokubaliana tukapitisha kwenye mchakato e, sasa bunge hili lilokuwa lilomalizika jana ni bunge mahususi kwa ajili ya kupokea taarifa za kamati kwa mara ya kwanza tulipokuwa tunataka tunataka upelekwe huko bungeni tuliambiwa kwamba nafasi hakuna kwa sababu kulikuwa kuna miswada mingine kulikuwa kuna taarifa hizo za kamati zinajadiliwa na mswada pekee ambao ulikuwa umepata nafasi ulikuwa ni mswada wa bima ya afya kwa wote sasa ikatokea kwamba mswada wa bima ya afya kwa wote umeondolewa basi e, bunge ikalipendeza kwamba sasa kwa sababu 
mswada wa bima ya afya kwa wote hausomi bungeni basi huu mswada wa marekebisho ya sheria ya huduma za habari namba 12 wa mwaka 2016 usomwe kwa hiyo umesoma kwa mara ya kwanza e, juzi bungeni na ni matumaini yetu kwamba sasa mambo yatakwenda vizuri e, tutakwenda kujadili maeneo yote ambayo tumekubaliana na wadau tuyarekebishe tutayarekebisha twende tukafanye kazi e, vile ambavyo e, inatakiwa tufanye nitoe wito kwa ndugu zangu waandishi wa habari tuendelee kufanya kazi kwa kuzingatia sheria tuwe huru lakini tujue kwamba uhuru wetu na mipaka ni lazima tuzingatie sheria za nchi yetu sisi hatuko juu ya sheria hata wenzetu kwenye tasnia zingine wanazingatia sheria za nchi. Kwa na sisi twende sheria yetu ime, imezingatia maoni ya wadau tukafanye kazi lakini tuzingatie e, sheria zingine zote, zote za nchi yetu ambazo tunatakiwa kuzizingatia. Lakini pia pamoja na hayo serikali yetu imeamua kuchukua hatua nyingine madhubuti zaidi. Mheshimiwa Waziri ameunda kamati ya kuchunguza uchumi kwenye vyombo vya habari. Najua ndugu zangu waandishi wa habari mnazo changamoto mbalimbali. Mbali. Mimi ni katibu wa hiyo kamati. Tunakwenda kuangalia sababu za za, za kuimba kwa uchumi wa vyombo vya habari. Tunaenda kuchukua mapendekezo ya, ya, ya vyombo vya habari nini kifanyike ili tuboreshe uchumi wa vyombo vya habari na mambo yatakwenda vizuri. Kwa hiyo Mwe na imani na serikali yenu ya awamu ya sita imani yangu ni kwamba tukishakamilisha michakato yote hii marekebisho ya sheria tukija na mapendekezo mazuri serikalini ya namna gani tunaboresha uchumi wa vyombo vya habari hali yetu haitakuwa kama hii iliyopo na mheshimiwa waziri Nape Moses na huyu ana dhamira ya dhati ya kuhakikisha waandishi wa habari nchi hawawi wanyonge sawa sawa jamani kwa hivyo ndugu zangu ni washukuru sana uh, ni washukuru sana kwa kwa kuwa nasi leo E, ni watakie kila laheri naamini mwanza nitakuja tena najua baadhi ya mikoa bado sijaenda nitakwenda kwenye mikoa mingine lakini itakapobidi kuja mwanza nitakuja sasa nitafanyeje na hii ndio jiji lenye watu wengi namba mbili nitakuja kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu na niwatakie kila laheri asanteni sana